नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो पुन्हा एकदा मी डॉक्टर उमेश भोळेस्वार पुन्हा एकदा सगळ्या विद्यार्थ्यांचं अभ्यासकांचं आणि माझ्या सगळ्या प्राध्यापक मित्रांचं वरिष्ठ सगळ्या लोकांचं मी पुन्हा एकदा स्वागत करतो आणि प्रत्येक या चॅनलला पाहणाऱ्या सगळ्या विद्यार्थी आणि प्राध्यापकांना मी विनंती करतो की या चॅनलला सगळ्या लोकांनी आधी सबस्क्राईब करावे लाईक करा आणि शेअर करावे की जेणेकरून मला अजून नवीन व्हिडिओ काढण्याची अजून मला उत्साह मिळेल आणि हे व्हिडिओ प्रत्येकजण पाहत आहे असं मला वाटेल की जेणेकरून मला ह्या अर्थशास्त्र त्या प्रत्येक भागावर चर्चा करता येईल या व्हिडिओ लेक्चरच्या मार्फत आज आपण महत्वाचा जो भाग पाहणार होतो म्हणजे मागणीच्या बदलाच्या संदर्भात मागणीच्या बदलाच्या संदर्भामध्ये आपण इथं अर्थशास्त्रामध्ये मागणीचा जेव्हा आपण सिद्धांत पाहतो किंवा मागणी हा जो भाग पाहतो डिमांड ज्याला म्हटलं जातं या डिमांडच्या संदर्भामध्ये मागणीचा विस्तार म्हणजे काय हा एक भाग आपण पाहणार आहोत त्यानंतर मागणीचा संकोच म्हणजे काय त्यानंतर मागणीची वृद्धी म्हणजे काय मागणीचा ह्रास म्हणजे काय आणि या मागणीमधील वृद्धी किंवा ह्रासाची कुठली कारणे आहेत आणि मागणीतील बदलाची कारणे कुठली आहेत या आपण छोट्या संकल्पना पाहणार आहोत या जर संकल्पना समजल्या तर आपल्याला नेटसेट सारखी परीक्षा असो किंवा इंडियन इकॉनॉमिक सर्व्हिस सारखी परीक्षा असो यू जी पी जी सगळ्या ठिकाणी ज्या ज्या ठिकाणी हा भाग येतो त्या ठिकाणी आपल्याला सगळ्या या छोट्या छोट्या संकल्पना समजतील सुरुवात करूया आपण मागणीच्या विस्तार आणि संकोचापासून बघा मागणीतील बदल होण्यासाठी काय होते की दोन कारणे असतात एक म्हणजे वस्तूच्या किमतीमध्ये बदल जर झाली तर मागणीमध्ये बदल होतो वस्तूच्या किमती बदलल्या तर मागणी बदलते आणि वस्तूची किंमत कमी झाल्यामुळे काय होते वस्तूच्या मागणीमध्ये वाढ होते वस्तूच्या किमती जर कमी झाल्या तर मागणीमध्ये काय होते वाढ होते आणि किंमत वाढल्यामुळे वस्तूच्या मागणीमध्ये काय होते घट होते वस्तूच्या किमती जर वाढल्या तर मागणीमध्ये घट होते हा सर्वसामान्य मागणीचा नियम किंवा सिद्धांत जो पुढच्या लेक्चरमध्ये आपण पाहणार आहोत की या संदर्भामध्ये बघा की दुसरं जे कारण आहे मागणीमध्ये बदल होणार एक तर पाहिला आपण वस्तूची किंमत दुसरं दुसरं जर कारण आहे की वस्तूच्या किमती स्थिर असून इतर घटकामध्ये जर बदल झाले तर देखील वस्तूच्या मागणीमध्ये बदल होतो आता हे इतर घटक कुठले असतात ते म्हणजे लोकसंख्या फॅशन आवडीनिवडी ह्या मुख्य घटक आहेत याला म्हटल्या जाते इतर परिस्थिती अदर सीन किंवा इतर फॅक्टर्स ज्याला म्हटल्या जाते की या इतर परिस्थितीमध्ये जर बदल झाल्यामुळे वस्तू करता असणारी मागणी ही वाढते किंवा घटते म्हणजे मागणीतील बदल या मुख्य दोन कारणामुळे होते एक वस्तूची किंमत आणि इतर वस्तू इतर जे घटक आहेत त्या इतर घटकामध्ये होणारे बदल यामध्ये पहिला संदर्भामध्ये आपण पहिलं जे पाहणार ते म्हणजे मागणीचा विस्तार ज्याला एक्सटेन्शन ऑफ डिमांड असं म्हटलं जाते एक्सटेन्शन ऑफ डिमांड मीन्स या वस्तूची किंमत कमी झाल्यामुळे वस्तूची मागणी जर वाढली तर त्या वाढलेल्या मागणीला मागणीचा विस्तार असं म्हटलं जाते म्हणजे आपण आकृतीमध्ये पाहू की आकृतीमध्ये काय दर्शिलं आहे की ओ एक अक्षर वस्तूचे परिमाण किंवा वस्तूच्या मात्रा दर्शिली आहे आणि ओ आय अक्षर उभ्या अक्षर काय दर्शिलं आहे वस्तूची किंमत दर्शिलेली आहे आणि बघा या ठिकाणी आकृतीमध्ये जर अ ब काय म्हटलेलं आहे मी अ ब वस्तूचे परिमाण असताना अ क एवढी वस्तूची किंमत आहे म्हणजे वस्तूची किंमत अ क म्हणजे जास्त असताना वस्तूच्या मागणी ज्या वस्तूचे परिमाण कशात अ ब एवढेच आहेत आणि अशा वेळेस जर किंमत घटून म्हणजे त्या क वरून खाली जर गेली क एक झाली तर काय होते वस्तूच्या परिमाण अधिक डिमांड केल्या जातात म्हणजे कमी किमतीला जास्त मागणी केल्या जाते आणि या ठिकाणी हे जे ब आणि ब एक झालेला आहे ब आणि ब एक याला म्हटलं जाते मागणीचा विस्तार हा मागणीचा विस्तार कशामुळे झाला हा झाला किमतीतील घटीमुळे किंमत घट कोणती झाली किंमत घट झाली क क एक म्हणजे क क एक या किंमत घटीमुळे ब ब एक हा झाला मागणीचा विस्तार त्यानंतर मागणीचा संकोच ज्याला कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ डिमांड म्हटलं जाते एखाद्या वस्तूची किंमत वाढली असता त्या वस्तू करता मागणी घटते काय म्हटलं मी एखाद्या वस्तूची किंमत जर वाढली तर त्या वस्तू करता मागणी घटते आणि ह्या घटीला काय म्हटलं जाते मागणीचा संकोच बघा सोप्या शब्दामध्ये की आपण खाली पुन्हा तीच आकृती आहे फक्त या ठिकाणी आपल्याला संकोच दर्शवत आहे की या आकृतीमध्ये अ ब काय हे वस्तूचे परिमाण आहेत या वस्तूच्या मात्रा आहेत या खरेदी केल्या जातात आणि या परिमाणाला अ क एवढी काय वस्तूची किंमत आहे आता किंमत जर वाढली म्हणजे अ क वरून अ क एक जर झाली तर या वाढलेल्या किमतीवर काय होते ब वरून ब वन म्हणजे ब ब एवढी 
घट होते का बर घट होते कारण एवढ्या जास्त किमतीला आता लोक कमी मात्रा वस्तूच्या मागतात आणि याला म्हटलं जाते ब ब एकला मागणीचा संकोच हा मागणीचा संकोच काय झाला हा किमतीतील वाढीमुळे झाला म्हणजे किंमत जी वाढ क एक क एक झाली या किंमत वाढीमुळे क क एक या किंमत वाढीमुळे ब ब एक एवढा मागणीचा संकोच झाला असं म्हटलं जाते त्यानंतर मागणीची वृद्धी ही जी संकल्पना आहे बघा मागणीची वृद्धी ह्या आपल्याला कन्सेप्ट जर समजल्या तर अनेक स्पर्धा परीक्षामध्ये आपल्याला ह्या संकल्पना आपल्याला बुचकड्यात टाकत नाही किंवा आपल्याला त्या गोंधळात टाकत नाही जर ह्या समजल्या तर आपल्याला सिद्धांत किंवा अनेक चांगल्या मोठ्या बाबी जर आपल्याला अर्थशास्त्रामध्ये समजून घ्यायचे असतील या संदर्भामध्ये बघा मागणीची वृद्धी कशाला म्हटल्या जाणार इन्क्रीज इन डिमांड किमतीशिवाय इतर घटकांचा परिमाण होऊन जेव्हा मागणी वाढते तेव्हा त्या वाढीला मागणीची वृद्धी म्हटल्या जाते बघा इथं आला तो शब्द इतर परिस्थितीमध्ये इतर परिस्थिती समान असताना म्हणजे जे इतर घटक आहेत लोकसंख्या आवडी निवडी फॅशन रूढी प्रथा परंपरा या सगळे घटक हे जे घटक असतात या घटकाचा परिणाम जेव्हा होतो आणि किंमत स्थिर असते किमतीत बदल होत नाही मात्र इतर घटकांचा परिणाम होतो म्हणजे आकृतीमध्ये आपण पाहू या आकृतीमध्ये बघा अ क ही किंमत स्थिर आहे ही काय अक काय ही किंमत स्थिर किंमत आहे आणि या स्थिर किमतीला मागणी कशी आहे वाढून ब आधी ब होती आणि नंतर ब ब एक झाली आता ही जी झालेली आहे मागणी वाढून अ ब एक जी झाली किंवा ब ब एक जेवढा वाढ झालेली आहे या मागणीमध्ये ही जी मागणी आहे याला मागणीची वृद्धी म्हटल्या जाते इथं मागणीचा विस्तार नाही म्हटल्या जात इथं म्हटल्या जाते मागणीची वृद्धी कारण किमतीत बदल नाही झाला किंमत स्थिर आहे किंमत स्थिर असताना देखील मागणीमध्ये जर वाढ होत असेल तर त्याला म्हटलं जाते मागणीची वृद्धी आणि ही वाढ का बरं होते कारण इतर परिस्थितीमध्ये जे लोकसंख्या वाढ वाढलेली असेल घरातले लोकांची खाणाऱ्याची संख्या वाढली असेल मागणी वाढून जाईल किमती किती असून जरी देखील लोकांना मागणी जास्त करावं लागेल फॅशन बदलली असेल लोक मागणी जास्त करतील ह्या सगळ्या घटकांचा परिणाम या मागणीतील वृद्धी होत असतो तसेच आपण किंमत जर पूर्वीपेक्षा वाढून सुद्धा मागणी जर पूर्वी इतकीच राहत असेल पुन्हा एकदा म्हणतो मी की किंमत पूर्वीपेक्षा वाढून सुद्धा मागणी पूर्वी इतकीच जर राहत असेल तर तिला सुद्धा मागणीची वृद्धी अशी म्हणतात म्हणजे काय म्हणायचं आहे की किमतीमध्ये बदल बदलाचा परिणाम हा मागणीतील वृद्धीवर होत नाही हा इतर घटकांचा होत असतो त्यानंतर या मागणीतील वृद्धीच्या संदर्भामध्ये बघा पुन्हा दुसरी आकृती तर पाहायला मिळते की वस्तूच्या परिमाण परिमाण आपण जे दर्शिलं आहे त्या संदर्भामध्ये की जी आधी अब एवढी जी वस्तूची परिमाण आहेत ती स्थिर आहे ती देखील स्थिर आहे आणि किंमत वाढ आणि घट झाली तरी देखील काय होते की या ठिकाणी किंमत पूर्वीपेक्षा जरी वाढली असेल तरी देखील मागणी ही पूर्वी इतकीच जर राहत असेल अब इतकीच जर राहत असेल तर याला म्हटलं जाते मागणीची वृद्धी म्हणजे सांगायचा अर्थ म्हणजे की मागणीची जी वृद्धी आहे ही मागणीची वृद्धी किमती किंमत त्याच्यावर परिणाम पाळत नाही किंमत इम्पॅक्ट पाळत नाही किंमत इम्पॅक्ट पाळत नाही त्यानंतर मागणीचा रहस्य याला म्हटलं जाते डिक्रीज इन डिमांड वस्तूच्या किमतीत बदल न होता पुन्हा एकदा वस्तूच्या किमतीत बदल न होता इतर घटकांचा परिणाम होऊन पुन्हा इतर घटकांचा इतर घटकांचा परिणाम होऊन मागणी जर घटली तर त्या घटीला मागणीचा रहस म्हटल्या जातो आकृतीमध्ये अक ही किंमत असताना अब एवढी मागणी आहे किंमत पूर्वी इतकीच म्हणजे अक एवढीच आहे म्हणजे पूर्वी इतकीच म्हणजे अक एवढीच आहे आणि या ठिकाणी मागणी कमी होऊन पुन्हा ब ब एक एवढी कमी झाली म्हणजे अब एक एवढी मागणी झालेली आहे किंवा वस्तूंच्या मात्रा अब एवढ्याच अब एक एवढ्या घेतल्या जात आहे याला म्हटलं जाते मागणीचा ह्रास याला म्हटलं जाते मागणीचा ह्रास म्हणजे लोकसंख्या कमी झाली असेल फॅशन आवडीनिवडीमध्ये बदल झाला असेल आणि त्यामुळे त्या वस्तूची मागणी केली जात नाही की ज्या आधी केल्या जात होती फॅशन बदलली लोकांच्या रूढी प्रथा परंपरा बदलल्या लोकसंख्या बदलली लोकां इतर घटक म्हणजे उत्पन्न देखील बदललं असेल याच्यामुळं असा परिणाम हा मागणीच्या रासामध्ये होतो त्यानंतर या वस्तूच्या परिमाण परिणामासंदर्भामध्ये किमतीमध्ये जरी बदल झाला तरी देखील वस्तूच्या या संदर्भामध्ये मागणीच्या रासामध्ये प्रामुख्याने पाहायला मिळते की किंमत पूर्वी इतकीच म्हणजे अक एवढी असताना अब एवढी जी जर मागणी कमी झाली आणि ब ब एक ह्या मागणीतील घटीला मागणीचा ह्रास म्हटला जातो आणि त्याचप्रमाणे जर किंमत पूर्वीपेक्षा कमी होऊन सुद्धा म्हणजे 
दुसऱ्या आकृतीमध्ये किंमत कमी होऊन सुद्धा म्हणजे कमी होऊन म्हणजे क वरून क एक वरून जरी गेली असेल क एक वरून क वरून क एक जरी कमी झाली असेल तरी देखील मागणीमध्ये वाढ नव्हता मागणी जर पूर्वी इतकीच राहत असेल तर त्याला सुद्धा मागणीचा संकु मागणीचा ऱ्हास म्हटला जाते काय म्हटलं मी ऱ्हास म्हटल्या जाते डिक्रीज म्हटल्या जाते आणि या आकृतीमध्ये अ क किमतीला अब इतकी मागणी आहे आणि पूर्वीपेक्षा किंमत अक अक एक एवढी कमी देखील झाली तरी देखील मागणी मात्र पूर्वी इतकीच कायम आहे म्हणजे अब इतकीच आहे त्यानंतर या संदर्भामध्ये बघा की या मागणीतील वृद्धी आणि ऱ्हासाची कुठली कारणे आहेत सहा मुख्य कारणे मी इथं क्रमिक पुस्तकामधून आणलेले आहेत माझ्या पुस्तकामध्ये देखील हे आहेत की ज्यामध्ये उपभोक्त्याची संख्या आवडीनिवडी उपभोक्त्याची उत्पन्न त्यानंतर पर्यायी वस्तूंच्या किमती पूरक वस्तूंच्या किमती आणि भविष्य काळातील वस्तूंच्या किमती या ज्या आहेत ह्या मागणीत वृद्धी आणि ऱ्हासाची कारणे आहेत यामध्ये पहिलं जे आहे की उपभोक्त्याची संख्या उपभोक्त्याच्या संख्येत जर वाढ झाली तर मागणीमध्ये वाढ होते उपभोक्त्याच्या संख्येत जर घट झाली तर मागणीमध्ये घट होते साहजी एखादा घरातील लोकांची खाणाऱ्यांची संख्या वाढली तर मागणी वाढेल खाणाऱ्याची संख्या जर कमी असेल तर मागणी घटेल असं आहे त्यानंतर आवड आणि पसंती वस्तूबाबत काय आवड आणि पसंती जर वाढली एखाद्या वस्तूबाबत तो वस्तूच्या मागणीमध्ये काय होते वाढ किंवा वृद्धी होते या उलट आवड आणि पसंती जर कमी झाल्या तर मागणीचा ऱ्हास होतो म्हणजे लोकांच्या आवडी आणि निवडी आणि पसंती ज्या आहेत या देखील मागणीतील वाढ आणि घटीवर परिणाम पाळत असतात त्यानंतर तिसरं जे आहे उपभोक्त्याचं उत्पन्न जर तुमचं उत्पन्न वाढलं तर काय होईल तुम्ही अधिक वस्तूची मागणी करणार तुमचं उत्पन्न जर कमी झालं तर तुम्ही कमी वस्तूची मागणी करणार म्हणजे उपभोक्त्याच्या उत्पन्नावर देखील ही मागणी अवलंबून असते हे देखील वाढ आणि घटीचं कारण असते त्यानंतर चौथं जे कारण आहे ते म्हणजे पर्यायी वस्तूच्या किमती विशिष्ट वस्तूला पर्याय असणाऱ्या वस्तूच्या किमती जर मध्ये जर वाढ झाली तर विशिष्ट वस्तूच्या मागणीमध्ये देखील वाढ किंवा वृद्धी होते म्हणजे आपण पाहिलाय की पर्याय आणि पूरक वस्तू ज्या सोबत घेतल्या जातात तशा देखील संयुक्त वस्तू असतात त्या पूरक वस्तू असतात त्याच्याशिवाय आपल्याला ती दुसरी वस्तू खरेदी करता येत नाही बूट किंवा सॉक्स साखर आणि पत्ती अशा ज्या वस्तू आहेत अनेक उदाहरणं आपल्याला देते या उलट जर पर्यायी वस्तूच्या जर किमतीमध्ये घट झाली तर त्या विशिष्ट वस्तूच्या किमतीमध्ये देखील मागणीचा ऱ्हास हा पाहायला मिळतो त्यानंतर पूरक ज्या वस्तूच्या किमती आहेत त्या देखील त्याचा देखील परिणाम होतो की पूरक वस्तूच्या किमतीमध्ये जर घट झाली तर मागणीमध्ये वाढ होते पूरक वस्तूच्या किमतीमध्ये जर घट झाली तर मागणीमध्ये वाढ होते पूरक वस्तूच्या किमती जर वाढल्या तर मागणीमध्ये ऱ्हास होते म्हणजे एकमेकाला पर्याय असणाऱ्या पूरक असणाऱ्या वस्तूचा देखील परिणाम हा मागणीवर होत असतो त्यानंतर भविष्य काळातील वस्तूच्या किमती जर वाढ होण्याची जर शक्यता असेल तर आजच लोक काय करत वस्तूच्या मागणीमध्ये वाढ करतात असं त्यांना वाटते की सोनं हे भविष्य काळामध्ये अजून वाढणार आहे तर लोक आज सोन्याची मागणी जास्त करतात असं पाहायला मिळते कांद्याच्या किमती अजून उन्हाळ्यामध्ये अजून वाढणार आहेत असं जर असेल तर लोक आधीच थोडंसं उन्हाळा सुरू होण्याच्या अगोदर कांदा हे येतात अशा प्रकारे आपल्याला भविष्य काळातील वस्तूच्या किमतीचा देखील पाहायला मिळते काय होते या विवेचनावर काय दिसून येते की किमतीच्या व्यस्त दिशेने मागणी बदलते हा मागणीचा नियम प्रत्यास येतो परंतु मागणी नियम अंमलात यायचा असेल तर कुठल्या गोष्टी प्रभावित करतात उत्पन्न लोकसंख्या पर्यायी वस्तूच्या किमती आवडीनिवडी हे काय घटक हे इम्पॅक्ट पाडतात मागणीवर आणि हे जर घटक स्थिर असेल तर हा नियम आपल्याला पाहायला मिळतो हे सगळे आपल्याला पाहायला मिळते वस्तूच्या किमती स्थिर असून एवढेच नाही किमती स्थिर असूनच चालत नाही तर कधी कधी वस्तूच्या किमती वाढून सुद्धा लोकसंख्या उत्पन्न आवडी निवडी या घटकांमध्ये जर वाढ झाली तर त्या वस्तूच्या मागणी कमी होण्याऐवजी देखील वाढते म्हणून मागणीला प्रभावित करणारे घटक जे आहेत त्या मागणी नियमाच्या मर्यादा देखील ठरतात त्यानंतर मागणीमध्ये बदल होण्याची कोणती कारणे आहेत ती कारणे आपण पाहू आणि या लेक्चरचा शेवट करू कॉजेस ऑफ चेंज इन डिमांड की किमतीमध्ये बदल झाल्यामुळे मागणीमध्ये बदल होतो तरी देखील किंमत व्यतिरिक्त काही घटक असतात की जे मागणीमध्ये बदल घडून आणतात किंमत स्थिर असून सुद्धा इतर घटकांमध्ये बदल झाल्यामुळे मागणीमध्ये बदल होतो म्हणून या घटकांना मागणीला प्रभावित करणारे घटक सुद्धा म्हटले जाते यामुळेच मागणी नियमाला मर्यादा पडतात आणि या घटकांना मागणी नियमाच्या मर्यादा देखील म्हटतात मागणीमध्ये बदल होण्याची कारणांना मागणी नियमाच्या मर्यादा किंवा मागणीला प्रभावित करणारे घटक असं म्हटलं जाते कोणते घटक आहेत पहिला आहे लोकसंख्या वस्तूची किंमत स्थिर असून लोकसंख्या वाढली तर मागणीमध्ये वाढ होते या उडत मागणीमध्ये घट होते उत्पन्नातील बदल पुन्हा आपण पाहिलं तेच घटक आहे मात्र आपल्याला मागणीमध्ये बदल होण्याची कारणे आपल्याला परीक्षेमध्ये विचारल्या जातात उपभोक्त्याची उत्पन्न जर बदललं तर बदल 
बदलणाऱ्या ह्या उत्पन्नाचा परिणाम देखील या मागणीवर होतो पूर्वीपेक्षा वाढलं मागणी वाढते पूर्वीपेक्षा कमी झालं तर मागणी घटते आवडी निवडी फॅशन हे सगळे घटक जे आहेत की याच्यामध्ये बदल झाला आधी लुंगीची फॅशन होती तर लोक लुंगीची मागणी सपाटून करत होते आता लुंगीची फॅशन नाही तर तिला डिमांड नाही हवामान आणि ऋतुमानामध्ये जर बदल झाला पावसाळ्यामध्ये छत्रीची मोठी डिमांड वाढते कारण पावसाळ्यामध्ये छत्रीची आवश्यकता असते रेनकोटची आवश्यकता असते आणि या सगळ्या बाबतीत सामाजिक चालीरीतीमध्ये बदल जर झाला शुभ कार्याकरता दुप्पट्टा टोपी या सगळ्या घटक लागतात आता आधुनिक काळामध्ये बदलल्यामुळे टोपीची मागणी बरीच घटलेली आहे ही जे सामाजिक चालीरीती यामध्ये बदलते देखील पर्याय आणि पूरक वस्तूच्या किमतीमध्ये देखील आहे गुळाची किंमत स्थिर असून देखील साखरेची किंमत जर कमी झाली तर लोक काय करतात साखरेची मागणी वाढवतात कारण साखरेची किंमत कमी म्हणजे गुळाची किंमत स्थिर असून देखील साखरेची किंमत कमी झाली कारण गुळाच्या तुलनेत ती साखर आपल्याला स्वस्त वाटू लागते त्यामुळे लोक काय करतात गुळाची मागणी कमी करतात साखरेची मागणी वाढवतात असं पाहायला मिळते आपल्याला दैनंदिन जीवनाचा उपयोगीमध्ये जर बदल झाला वस्तूच्या उपयोगीत जर बदल झाला तर वस्तूच्या मागणीमध्ये बदल होतो कोजागिरीच्या दिवशी काय होते दुधाचे जर भाव वाढून सुद्धा दुधाकरता आपण मागणी करतो कारण त्या दिवशी दुधाची काय असते उपयोगिता वाढलेली असते म्हणजे उपयोगितेमध्ये जर बदल झाला तरी देखील त्याचा परिणाम हा मागणीवर होतो मुद्रेच्या साठ्यामध्ये जर बदल झाला चलनात असलेल्या मुद्रेच्या साठ्यात जर वाढ झाला तर लोकांजवळील पैसा वाढून वस्तू करता मागणी वाढेल या उलट मुद्रेच्या साठ्यामध्ये जर घट झाली तर वस्तू करता असणारी मागणी घटेल साठ्यामध्ये म्हणजे आपल्या घरामधील असणाऱ्या पैशामध्ये जर बदल झाला वाढ किंवा घट झाली त्याचा परिणाम हा आपल्या मागणी संपत्तीच्या साठ्यामध्ये बदल संपत्तीच्या वाटणीतील विषमता पूर्वीपेक्षा कमी झाल्यास आवश्यक वस्तूंकरिता असणारी मागणी वाढेल तर चैनीच्या वस्तू करता असणारी मागणी ही कमी होईल त्यानंतर जाहिरात आणि विक्री वय जाहिरात आणि विक्री वयामुळे काय होते की लोक विशिष्ट वस्तूंकडे आकर्षित होतात आणि त्यामुळे त्याची किंमत वाढलेली असून देखील मागणी करतात टी व्हीवर जाहिरात आली तर लगेच आपण त्या वस्तू आणतो हा कशाचा परिणाम असतो हा जाहिरातीचा परिणाम असतो त्यानंतर या टी व्ही असो रेडिओ वर्तमानपत्र अनेक ठिकाणी जाहिरात येतात त्यानंतर पुढचा जो घटक आहे तो म्हणजे भविष्यकालीन किंमत एखाद्या वस्तूची किंमत भविष्य काळात वाढणार असा अंदाज आला तर वस्तू करता आजच आपण मागणी करतो कारण घरा काय करतो साठा करून ठेवण्याचा प्रयत्न करतो या उलट जर त्या वस्तूची किंमत उतरणार असेल तर लोक आता खरेदी करत नाहीत भविष्य काळाचा विचार करतात की आता वर्तमान काळात त्याची मागणी कमी करतात आणि भविष्य काळामध्ये वाढवतात अशा प्रकारे आज आपण मुख्य जो भाग पाहिलेला आहे की ज्यामध्ये मागणीच्या संदर्भामध्ये ज्या संकल्पना आहेत की ज्यामध्ये मागणीचा विस्तार म्हणजे काय मागणीचा संकोच म्हणजे काय मागणीची वृद्धी कशाला म्हटल्या जाते मागणीचा ऱ्हास कशाला म्हटल्या जाते या वृद्धी आणि ऱ्हासाची कुठली कारणे आहेत आणि मागणीचा बदल कावर होतो याची कुठली कारणे आहेत या सगळ्या बाबी आपण आज पाहिल्या धन्यवाद मित्रांनो या चॅनलला अधिकाधिक पाहणाऱ्या सगळ्या विद्यार्थ्यांनी आणि प्राध्यापक अभ्यासक आणि सगळ्यांनी सबस्क्राईब करा लाईक करा आणि शेअर करा धन्यवाद